瑞婷，你在哪儿？你能告诉我，我该怎么办吗？高飞，我们一起过男耕女织的太平日子，离开这个你争我斗的大户人家。对，走，只有走，才有生路，才有希望。素贞从小一起长大，亲如兄妹，你知道，他一直喜欢你。你们能够成亲，我打心眼里为你们高兴。志刚哥，这婚我真的不想结。瑞婷，你说什么呢？今天你们大婚，你居然说出这种话来，难道你看不上素贞？素贞她哪点不好？又善良又能干，那可是难得的好姑娘。我不是说素贞不好，我我知道，你还是忘不了马翠芬。你跟他还有可能吗？你别再发誓了。翠芬踏进唐府，生是唐家的人，死是唐家的鬼，你就断了这念想。大红花轿都快抬进门了，你可不能再有别的想法。你不能伤害素贞，不然我们这些朋友可不答应陈戏码的什么病？大少奶奶，您什么时候关心起他来了？无大碍，就是有点疲劳过度。胡说！什么劳累过度，快晕倒一次又一次，还会恶心干呕。我看这事没那么简单吧，姚先生。大少奶，您这什么意思？什么意思？姚先生，你有事儿瞒的我。没有啊，没有。哼，我看这事儿没那么简单。八成是那戏码有了身孕。哎呦，大少奶奶，这这话可不好随便乱说的呀。他跟少爷还没圆房呢。这铁证如山的事实，足可以让他进猪笼了。姚先生，这么好的机会可以除掉这个障碍，你这是怎么了？少奶奶，这没有的事儿，他也不能够乱编呐。什么没有的事儿，连我的丫鬟都看出来了，我就不信你搭门搭不出来。大少奶奶，哎呀，怎么说？真是没有啊！姚伯君，你不会让那戏码的给迷住了，想帮他隐瞒吧？哎呀，大少奶奶，你就是借我十个桃，我也不敢呐。再说了，这么大个事儿，能瞒得了今天，瞒得了明天吗？真没有，我还就不信了。行，既然你说没有，那你等着，我去证明给你看。
，你一定要帮我。阿少奶奶，出了什么事儿？我今晚，我今晚要离开，我要出唐府。离开？你看什么意思啊？我要走得远远的，我再也不回来了。为什么？你别问为什么了，你能帮我吗？好，我可以不问，但是这太危险了。我要是不走的话，我更危险，我必须走。二少奶奶，你听我说，唐家的势力非常的大，你就是逃到天涯海角，也很难逃出他们掌心。这样，我想办法帮你解决目前发生的困难，好不好？你帮不了我的，阿根。我已经想得很清楚了，我没有别的办法了。三十六计走为上，你还是赶快帮我走吧。看来你是铁了心要走了，那你要去哪儿？不知道。你一个人？如果你真的想走，我也不拦你。走，二少奶奶，我带你走。这儿出去就行了。那我走了。你放心，我会尽量帮你掩盖的。谢谢你，阿根。二少奶奶，这一别，不知道什么时候再有缘相见，你要保重啊。你也要保重啊。走吧，走吧，快走吧，千万不能让唐家的人找到你啊。请欣然，请欣然。欣然呢？哎，怎么又？欣然呢？怎么回事？这个。请欣然。怎么这新郎怎么还不出来呀、啊？陈姑娘，大喜的日子可不许哭啊！新郎马上就出来了，咱们再等等，再等等啊！别哭了。来了来了来了，来了来了啊！好，一拜天地，哦，二拜高堂，夫妻对拜。臭小子，太不像话了！跟我一块把他找回来。大人，等你等着啊！哎，等你等着回来。翠芬，你等等。翠芬，翠芬，你知道，这不是我愿意的。可你还是成亲了。我，这这都是我叔叔安排的。我，我是被逼的。什么都别说了，你回去吧。翠芬，咱们逃走吧，现在就走。你已经拜了天地了，你就要对素贞负责。她是无辜的，她那么爱你，你不能伤害她。我管不了那么多了，你也知道我心里只有你。叶若你在这儿，叔叔，叔叔，你还知道叫我一声叔叔？你眼里还有我这个叔叔吗？我把你从这么小一口水一口饭的养大，你就这么回报我？叔叔，这是两回事，你也知道，我心里只有翠芬。闭嘴！你都到了什么时候了？你小子还给我说这种混账话？你给我记住了，你的老婆叫陈素贞，知道了吗？志刚，哎
，把他给我拖回去。我走吧，回去。走吧，崔三，都什么时候了？崔三。因为我今天都成亲了，我从此以后就是你的女人，你也就是我的男人了。素贞，别这样。李瑞婷，你还是不是个男人？就因为我是个男人，我才不能这样。为什么呀？为什么？我是个女人，那你为什么不要我呢？难道我不够漂亮吗？你为什么不要我，李婷？素贞，你听我说，我心里只有翠芬。我既然不能爱你，我就不能碰你。以后你还可以清清白白的嫁个好人家。不，不，瑞婷，我，你我今天都成亲了，你还说这种混话？那既然你不爱我，你为什么为什么要娶我呀？你也知道的，这门婚事我根本就不愿意。
。二少奶奶，你这是干什么呀？你怎么这么傻？人呢、啊？你告诉我，到底发生了什么事情？我相信，天无绝人之路，我们会有办法的。你相信我，二少奶奶。没有了，没有路可走了，我还能去哪儿？我还能去哪儿？相信我，走来了个傻子，穿着一身新郎的衣服，在队伍的墙根下蹲了一夜。哎，你说他是不是傻了、啊？嗨，新婚夜不出力，让新娘子赶出来了呗。二少奶奶，啊，这么早，你是不是要出去啊？啊，是啊。少爷说他想吃余记的猪油白糖桂花糕，我去给他买。二少奶奶，这种事儿喊个丫头去就行了，我去帮你喊丫头啊。啊，不用了，福星，反正我在屋里也闷得慌，我出去走走，我马上就回来。瑞婷，瑞婷，翠芬，别说话，跟我走。哎，福星，二少奶奶跟你说什么了？说什么关你什么事？哎，他是不是跟你说他要去哪儿？一大早也往外跑，肯定有什么事儿。哎，不是去哪儿？人家是主子，你是下人，主子去哪儿，不需要向你这个下人汇报。还有，富贵，不要仗着在大少奶奶在这儿住，就不知道天高地厚了。记住你的身份。翠芬，翠芬，你原谅我，原谅我。你怎么这么傻呀？洞房花烛夜，你就在唐家门口蹲了一晚上。可我必须要来，我必须要见你。翠芬，我想告诉你，这辈子除了你，我不会爱任何人，我也不会碰任何人。可是瑞婷
，你不能这样对素贞。你让她一个人在房间里待了一晚上，你想过她的感受吗？我管不了那么多了，我现在想到的全是你的感受。昨天晚上我满脑子都是你，翠芬，我要跟你在一起。我昨天晚上逃出去找你，就是想和你一起走的。可是当我看到了你和素贞，我知道我们已经不可能了。为什么？我根本就没有想着要成亲，这都是我叔叔一手安排的。你也知道，我从小死了爹娘，是叔叔一手把我带大。我没办法违背他的意思，可是我根本就不爱素贞，我以前就没有爱过。现在不会，将来更不可能。翠芬，你要相信我。我都知道，是命运弄人，我们注定了不能长相厮守。我们已经对不起素贞了。翠芬，可是你想过没有？如果这样，才真正毁了素贞，会毁了她一辈子的。玉婷，我想告诉你。告诉我什么？你说的是真的，我们有孩子了。那唐福的人看出来了吗？没有。那还好，我们更得走，这里包不住火。如果让他们看出来。不急了，好吗？舒婷，我。救了我一次，二少奶奶，你这么做太危险了，你这么走是根本走不了的。现在唐家已经有人紧盯着你的一举一动，有一点点闪失，都会给您、给他，甚至您的家人带来灭顶之灾。大少奶奶正巴不得您赶紧离开唐家，您这一走，正中了他的意。你想，他能放过您吗？可我实在是没有办法了，我已经走投无路了，我还能怎么办呢？二少奶奶，我倒有个办法。少爷，您吃吧。你吃啊。您吃。太太英明，当初您能选上二少奶奶，不就是因为她有帮夫望夫之相吗？是啊，我们唐家能够娶进她，也是我们唐家有福。谁说不是呢？太太，这下您该准备抱孙子了吧？是啊，哎呀，是啊，你提醒的对，是该选个日子让他们圆房了。太太，我查过黄历了。今天是个难得的良辰吉日。今天，啊，这一两个月里啊，只有今天是最好的日子。我算了一卦，今日同房，必定能生儿子。真的？阿根不敢骗太太。
，那就今天。我等这一天都等得太久了。唐家有了孙子，唐家的家业就后继有人了，祖传的泥香路才能够发扬光大，流芳百世。来来来，来看看这些首饰，喜欢吗？二少奶奶，这可是太太特意让大少奶奶在沈家金铺给您打的首饰，式样都是现在最时兴的。谢谢娘，让娘费心了。喜欢就快戴上吧。这是我送给你的礼物，今天你和少爷圆房。什么圆圆房？是啊。我还指望着你给我们唐家生个大胖孙子呢，娘，这不行。我，我的意思是，今天，今天不行。怎么了？你今天不舒服吗？我没有。那有什么不行的？我已经查过黄历了，今天。是难得的良辰吉日，哎，娘，我的意思是，少爷的身体，哎呀，少爷的身体已经比过去好多了，没事儿的，在这方面，我可是比你要懂得多。娘，还是不行，我，你什么意思啊？你怎么推三阻四的？是不想和少爷圆房吗？我告诉你，马翠芬，我们唐家花这么多钱讨你进门，就是为了让你给我们唐家传宗接代的。你别不识抬举，圆房的事情就这么定了。我们走。已经四处打听了，一直没有他们的消息。也不知道他们跑到哪儿去了。你说他们母子俩现在靠什么生活？少爷，你们别着急，我再去打听。少爷，太太来了。少卿。娘。少卿啊。娘。这次。我们唐家的后代香火可就全靠你了，不是有句古话是这么说的吗？不孝有三，无后为大。你身为我们唐家唯一的儿子，有责任为我们唐家传宗接代。娘，我不是跟您说过了吗？我和韩嫣的孩子就是唐家的孙子，我不会再和别人生孩子了。娘，您想想，我跟一个不爱的人生孩子，那不是害了人家也害了我？混账话！来人，在在，你们给我在这看着，不许少爷离开这里半步。是。娘，娘，少爷请留步。二少奶奶。正好，这次无论如何，你一定要帮我。二少奶奶，阿根，你先听我说完。太太她让我今天晚上和大少爷圆房，这绝对不行，我做不到，我实在做不到。阿根，我今晚要逃出唐府。二少奶奶，听阿根一句劝，以唐家的势力，你是逃不出去的。阿根，你明不明白？我就是死，也不可能和大少爷圆房的。虽然我嫁进了唐府，可我是瑞婷的人，我生生世世都是瑞婷的人。我不能对不起瑞婷，对不起我深爱的人
，我更不能对不起我的良心。二少奶奶，阿根明白，阿根明白。二少奶奶，你今晚放心，我是不会为难你的，我已经都安排好了，请你相信我。你有什么办法？二奶奶，现在你就别问了，你相信我，就按照我说的去做。肖大管家，怎么了？这是？是不是二少奶奶和少爷圆房，心里不自在了？你说什么呢？干活去。阿根，你心里不许有别人，只许有我。此分有什么好？连你都给迷住了。哼！啊，夫人，您找我？伯君，哎，来来来，请坐，请坐。哦，谢谢。我正有事要跟你说。伯君，你们姚家和我们唐家是世交。你爷爷和唐老太爷当年一起闯天下，是同甘共苦的好兄弟。你爷爷临终时把你交给我，我就当你是最可信赖的人。谢谢夫人信任，伯君其实一直铭记在心。昨天账房先生跟我说，他的老母亲过世了。他要回家去料理后事，根据他们家乡的风俗，要守孝三年。他来向我辞行，我还真有点舍不得。是啊，老账房真是忠厚老实，不能再给唐家效力了，真是有点可惜哈。谁说不是呢？他临走的时候向我推荐了你。我思前想后，虽然你没有管过账。但是你是最可以信赖的人，你为人忠厚，学问也不错，只做个小郎中，事情也不多，太委屈你了。那，夫夫人，您的意思是？我是想，让你把香料坊的账监管起来，还有香料坊大大小小的事情，你也帮帮我，给我管着。你可不要辜负我呀！哎呀，伯伯君，那我就，那伯君就恭恭敬不如从命。这是香料坊的钥匙。哎呀，谢谢夫人。这些是账本。你可得给我管好了。哎，谢夫人。大少奶奶，大少奶奶，大少奶奶，干什么呀？一大早就跟见了鬼似的，吵吵闹闹。二少奶奶，今天要和少爷圆房了。你说什么？你听谁说的？满院子都知道了，就瞒着你一个。这狐狸精，这么急的要圆房。
，看来是肚子埋不住了。不行，我绝不能让他得逞。娘，啊，姚仙也在啊。志来，你来的正好。我现在让伯君监管账房的事。你呢，还是负责进货那摊。唐家可以靠得住的人不多，我身体不好，精神也大不如前了。以后，香料坊大大小小的事情，你们俩商量着办。姚仙管账房，这是真的，真的，真是太好了。夫君一定不负众望，把咱们唐家的事儿和香料房的事儿都给管好。志兰，你找我什么事？说吧，什么事？娘，我听香秀说，这二少奶奶这两天身体不舒服，昨天还晕了过去。我想着可别有什么病。要是有病了，得尽早找郎中看看，可不能拖。难得你还为他这么费心。昨天伯君不是已经瞧过了吗？没什么大事。我看他身体那样，不像没事的样子。娘，我想还是得找个郎中来看看，不要耽误了。大少奶奶，有这个必要吗？有，绝对有。娘，今儿一大早我就让富贵去请个好郎中来。现在就在门口等着，就等您一句话了。您这是不相信我吧，姚先生？您别生气。俗话说，这人有失手，马有失蹄的。我也没别的意思，就是想再请个郎中来，好好的再确诊一下。夫人，我在唐府这么多年，谁有个头疼脑热的，都是我给他搭脉开药的。从来没有过什么误诊呢，大少奶奶今天为什么对此事如此慎重啊？姚先生，你对这事儿百般阻扰，难道心虚不成？呀，好了好了，你们俩都别争了。夫人，我就听您的。您如果都不相信我姚伯君的话，那我真是无话可说。啊，这伯君，我怎么会不相信你呢？芝兰也没有什么别的意思，她只是。关心翠芬，才会这么多此一举。既然郎中已经请来了，那就请他给翠芬瞧瞧吧。好，那娘同意了，我这就去请他进来。夫人，这是账本，这是钥匙，放给你。哎，你，你这是干什么？既然您都不相信我姚伯君了，已经失去我在唐府的效力的意义了，请接受我此行。姚先生。你这么做是故意跟我作对了，伯君不敢呐。哎呀，好了，伯君，别耍小孩子脾气。我怎么会不相信你呢？娘，好了，迟来。哦，对了，下一批原料什么时候到货呀？裘老板说这批货过两天就能到。哦，韩老板要的这批货，量大，时间短。我们可都得多加小心才行。走啊，夫君，我带你到香料坊去转一转，让你熟悉熟悉。芝来，你也去。娘，那郎中……要算了算了，就让他回去吧，别为这点小事情在这纠缠不清。走啊，夫人，今夜拿回去，我好好过目。翠芬，你在找什么吗？没有啊，我没找什么。没有就快走吧，别耽误了时辰。我已经找人算过了，这个时候能怀上，一定是个儿子。快走吧
这是我专门叮嘱厨房炖的牛尾汤，是专门给少爷的，对少爷有好处。还是阿根想的周到，拿进去吧。太太，这汤啊，你得亲自给少爷，看着他喝下去，这样才能不辜负这良辰吉日，还有您盼孙心切的心境啊。